பவித்திரருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த தியான வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் இந்த நாளிலும் கூட கிறிஸ்துவின் சீஷன் டிசைபிள் ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்கிற தலைப்பின் கீழே கத்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் கண்களை மூடி கத்திற்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்துவோம் எங்களை அன்பாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரிசுத்த பிதாவே தேவரீர் தந்த இந்த வேலைக்காக ஆண்டவரே திரும்பவும் நாங்கள் ஒரு விசை கூட உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானித்து பார்க்க ஆண்டவர் பாராட்டின கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இந்த வேலையை கத்திர எங்களுக்கு மாற்றி தாரோம் கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம செபிக்கிறோம் அருமை பிதாவே ஆமே ஹல லூயா ஸ்ரீஷர் என்று சொல்லும் போது ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த காரியத்தை குறித்து நாம் அல்லது மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷன் என்று சொல்லி அவரை பின்பற்றுகிறவர்களை குறித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அவருடைய டிசையர் என்னவாய் காணப்படுகிறது இந்த விஷயத்தில் என்று சொல்லி இந்த நாளில் சுருக்கமாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரனையும் சகோதரியும் தன் சீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான் தொடர்ந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை சொல்கிறார் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பெண் செல்லாதவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அப்படியே உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால் அவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அப்போ கர்த்தர் தனக்கு சீஷனாய் இருப்பவன் எவ்வளமாக இருக்க வேண்டும் தான் அவனிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்கிறதை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறதான வார்த்தை டு வி ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வேர்ட்ஸ் இந்த வார்த்தைகளை சரியாக அவர்கள் அந்த நாளில் புரிந்து கொண்டார்களா நாம் இந்த நாளில் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்று சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் தன் சொந்த குடும்பத்தை வெறுக்க வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தை சொல்கிறது தன்னைத்தானே வெறுக்கிறதான காரியம் தனக்கான எல்லாவற்றையும் வெறுத்தல் அது மாத்திரமல்ல தனக்கு நியமிக்கப்பட்ட சிலுவையை சுமந்து கொண்டு பின் செல்லுதல் அவரை பின்பற்றுகிற மனுஷனுக்கு என்று அவர் நியமித்ததான ஒரு பிரத்யேகமான விசேஷமான ஒரு பாதை அவரை பின்பற்றுகிறபடினாலே அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் உண்டாகிறதான அத்தனை பாடுகளின் மத்தியிலும் அவரை பின்தொடர்கிற வாழ்க்கையை அது குறிக்குது அப்போ குடும்பத்தை தன்னை தன்னுடைய ஜீவனை தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுக்கிறது மாத்திரமல்ல அவனுக்குன்னு அவனுடைய குரு ஆண்டவர் என்ன பாதையை நியமித்து கொடுக்குறாரோ அதில் அவன் ஓட வேண்டும் பின் செல்ல வேண்டும் அவரை என்பதாக அவர் சொல்லுகிறார் டூ த லார்ட் ரியலி டாக்கிங் அபவுட் அபண்டனிங் எவ்ரி திங் உலகத்தில் காணப்படுகிறதான நம்ம காணப்படுற ஃபேமிலி அட்டாச்மெண்ட்ஸு அல்லது இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதான மற்ற நம்முடைய அந்த வேர்லி பொசிஷன் ஆண்டவர் கொடுத்ததான ஆசீர்வாதங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு அவருக்கு பின் செல்லும்படியான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் சிம்பிளாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு சன்னியாசத்தை போல ஒரு சன்னியாச வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறாரா என்று சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை அப்போஸ்தலர்கள் அவனமாக அந்த வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை அவர்கள் ஒரு சன்னியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு வாழ்க்கையும் அவர்கள் வாழவில்லை சன்னியாசம்னா என்ன இந்த வேர்ல்டு அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக தன்னை விடுவித்து கொண்டு தனியாக தன்னை வெறுத்து ஆசவாசங்களை வெறுத்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தான் சன்னியாசம் என்பது குறிக்கிறது ஆனால் அப்போஸ்தலுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அப்படி அல்ல என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்று குறைந்தியர் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து மற்ற அப்போஸ்தலரும் கர்த்தருடைய சகோதரரும் கேபாவும் செய்கிறது போல மனைவியாகிய ஒரு சகோதரியை கூட்டி கொண்டு தெரிய எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லையா என்கிற ஒரு வார்த்தையை பவுலோ போஸ்தலன் கேட்கிறார் அப்படியானால் கேபா கத்தருடைய சகோதரர் மற்ற அப்போஸ்தலர்கள் தங்களுடைய மனைவியோடு கூட சேர்ந்து அவர்கள் இந்த ஊழியத்தை அவர்கள் செய்தார்கள் அப்போஸ்தல ஊழியங்களாக இருந்தாலும் சுவிசேஷ ஊழியங்களாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடந்து சென்று செய்கிறதான மிஷினரி ஊழியங்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களில் அவர்களுடைய மனைவிகளும் கூட காணப்பட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் எனக்கு மாத்திரம் அந்த அதிகாரம் இல்லையா என்று சொல்லி பவுல் கேட்கிறதான வார்த்தையிலிருந்து ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு சன்னியாச வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டவர் பேசவும் இல்லை அப்படியாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை என்று அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் 
the Lord really mean by this? Allah what time work went to enter and our solicitor a want in India are them in a in the sun over here and the person and glow to good a and in the car yet they will cut to go to go for her and mother over there you saw in the bus to come here with the non gamma the garam for the name of the was an um from a simple lock are in the world of intimate is not a love a tree park alum tonic at the home okay to a day a little mukhi mana yet a thing nobody of our killer நாம் கொடுக்க வேண்டும் அதாவது அவருடைய சீஷர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினோம் என்று சொன்னால் அப்படியாக அவருக்கு இடத்தை முக்கிய இடத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தான் ஆண்டவர் சுட்டி காண்பித்தார் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு சீஷராக இருப்பதற்கு அவரை பின்பற்றுவதற்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்கள் அல்ல யோசுவாவினுடைய புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது யோசுவா இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு கூட பேசி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்களுக்கு உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எம்மோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரியை சேவிப்போம் என்றான் என்கிற நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறதான ஒரு ஃபேமஸான ஒரு வார்த்தையாய் இது காணப்படுகிறது கத்திரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் நீங்கள் யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் யூ டிசைட் ஆன் திஸ் டே என்று சொல்லுகிறான் நம்மை பார்த்தும் கேட்கிறதை போல தான் ஒரு கேள்வி அப்போ அந்த நாளிலே அந்த ஜனங்கள் இந்த கர்த்தரை சேவிக்கவில்லையா என்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளாய் வந்தது என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி அல்ல ஏனென்று சொன்னால் யோசுவா முடிக்கும் பொழுது அவன் எவ்வளோமாக முடிக்கிறான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று சொல்லுகிறான் அப்படி ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கர்த்தரை சேவிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் அல்ல கர்த்தரை சேவிக்கும் பொழுது மற்ற அந்நிய தெய்வங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அதாவது கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆனபடினாலே யோசுவா கேட்கிறான் கத்தரை சேவிக்கிறது உங்களுக்கு ஆகாதது என்று கண்டால் ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு இது ஆகாதது அவரை நீங்கள் முக்கியப்படுத்தாதபடிக்கு அவரை மாத்திரமே சேவிக்காதபடிக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை காணப்படும் என்று சொன்னால் இது கத்தருடைய பார்வைக்கு ஆகாத காரியம் ஆனபடினாலே நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன் நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் இந்த கர்த்தர் என்கிற தெய்வத்தை தவிர நாங்கள் சேவிக்கிறதற்கு வேறொரு தெய்வத்துக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இடமில்லை என்று யோசுவா சொல்லுகிறதை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் அப்போ முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சேவிக்க வேண்டும் சவ் த லார்ட் சவ் த லார்ட் அலோன் கர்த்தரை சேவிக்கிறது மாத்திரம் முக்கியம் அல்ல கர்த்தர் ஒருவரையே சேவிப்பது அவசியமாய் இருக்கிறது இதுதான் இந்த வார்த்தையில் முதலாவது கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அப்போ என்ன நம்முடைய ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவரை சேவிக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல அவர் ஒருவரையே சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார் இரண்டாவதாக பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றுங்கள் ஃபாலோ த லார்ட் ஃபாலோ த லார்ட் அலோன் கர்த்தரை பின்பற்றுவோம் கர்த்தரை மாத்திரமே பின்பற்றுவோம் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இவனமாய் வாசிக்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது எலியா சகல ஜனத்தண்டைக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த மட்டும் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் கத்த தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்கள் என்றான் ஜனங்கள் பிரதியுத்திரமாக அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை இந்த வார்த்தையை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எலியாவினுடைய வாழ்நாட்களிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் எலியா சகல ஜனங்களடைக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த மட்டும் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் என்று கேட்கிறான் அப்படியானால் இவர்கள் கத்தரை சேவிக்காத ஜனங்கள் என்று சொல்ல முடியாது கத்தரை சேவிக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டு நினைவுகள் கத்தரையும் சேவிக்கிறார்கள் அந்த பக்கம் போனால் பாகாலையும் சேவிக்கிறார்கள் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை அவருக்கு மாத்திரமே தெய்வம் என்று கொடுக்க வேண்டியதான அந்த ஸ்தானத்தை அவர்களால் அவருக்கு கொடுக்க முடியவில்லை ஆகபடினாலே அவன் கேட்கிறான் எந்த மட்டும் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் இரண்டு நினைவுகளாலே நீங்கள் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் கர்த்தர் தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் ஆராதிக்கிறதான இந்த கர்த்தர் தெய்வம் என்று நீங்கள் அறிந்தீர்களானால் அவரையே பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வம் என்று நீங்கள் முடிவு செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் அவனை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறதான வார்த்தைக்கு அவர்கள் அமைதியாயிருந்தார்கள் அப்போ இந்த நாளில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மிடத்தில் வைக்கப்படுகிற காரியம் பின்பற்ற வேண்டும் 
follow the we must follow the lord but we must follow the lord alone kattarai nam pinbatrugathu maatra mukkiyam alla avarai maatrame pinbatruvathu avashyamai irukkirathu avaraiyum deivangalile oru varaga vaithu nam avarai pinbatra vendiya avashyam illai appadi kaanapuduvom endru sonnal aandavar solugirathu anandha vaarthayin padi avarku sheesharaga nam irukka mudiyadu moonravadaga anbu koorungal love the lord but love the lord alone கத்தரை நாம் நேசிக்க வேண்டும் நல்லது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார் கர்த்தரை மாத்திரமே நேசிக்க வேண்டும் அதாவது தேவன் என்கிற ஸ்தானத்தில் நாம் ஒருவரை நேசிக்க வேண்டுமானால் கர்த்தரை மாத்திரமே அந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மார்க் எழுதுகிற சுவிசேஷ புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து சில வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் அங்கே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு கான்வர்சேஷன் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு கிறிஸ்துவுக்கும் ஒரு வேதபாரகனுக்கும் நடுவில் காணப்படுகிறதான ஒரு கான்வர்சேஷன் அதை பார்க்கலாம் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்திரமாக கற்பனைகளிலெல்லாம் பிரதான கற்பனை என்னவென்றால் சிறுவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாக்கிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை என்றார் ஆண்டவர் அவனிடத்தில் பேசி கொண்டு அவனிடத்தில் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் கற்பனைகளிலெல்லாம் பிரதான கற்பனை இஸ்ரோவேலே கவனி கவனித்து கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் இந்த முழு இருதயம் முழு ஆத்மா முழு மனது முழு பலம் என்று சொல்லும் பொழுது அது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதான இடத்த கொஞ்சம் கூட குறையாதபடிக்கு நம்முடைய இருதயத்தில் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதான அந்த கணத்தையும் இடத்தையும் நாம் கொடுப்பதை அது குறிக்கிறது அவர் யார் என்பதை அறிந்து அவ்வண்ணமாக நாம் அவரை நேசிப்பதை அந்த வார்த்தை குறிக்கிறது வாண்டவர் கற்றுக் கொடுத்ததான அல்லது உணர்ந்து கொள்ள சொன்னதான முதல் காரியம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் அவர் நம்முடைய தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை நேசிக்க வேண்டும் மறுபடினால் தான் நான் அதற்கு அவ்வண்ணமாக ஒரு தலைப்பை கொடுத்த லவ் த லார்ட் லவ் த லார்ட் அலோன் தேவன் என்கிற ஸ்தானத்தில் கர்த்தர் ஒருவரையே நாம் நிமேசிக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த வேத பாரகன் எவ்வண்ணமாக அதை புரிந்து கொண்டான் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் அதற்கு வேத பாரகன் சரிதான் போதுகிறே நீர் சொன்னது சத்தியம் ஒரே தேவன் உண்டு அவரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை இந்த வேத பாரகன் இவ்வண்ணமாய் அந்த வார்த்தையை புரிந்து கொண்டான் எந்த வார்த்தையை நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் அவரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற கற்பனையை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவன் என்னவாக புரிந்து கொண்டதாக சொல்லுகிறான் ஆம் ஆண்டவரே ஒரே தேவன் உண்டு அவரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை நம்முடைய கர்த்தரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை என்பதை அவன் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவன் புரிந்து கொண்டான் அடுத்ததாக நான்காவதாக பாருங்க ஆராதனை செய்ய வேண்டும் ஒர்ஷிப் த லார்ட் ஒர்ஷிப் த லார்ட் அலோன் அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் விரும்புகிறதான ஒரு காரியம் இல்லை என்று சொன்னால் அவருடைய சிஷன் என்று சொல்வதில் அவரை பின்பற்றுகிறவன் என்று சொல்வதில் அவரை சேவிக்கிறவன் என்று சொல்வதில் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்வதில் அது அர்த்தம் இல்லை ஒன்று சாமுவேல் புஸ்தக ஏழாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் ஏழு மூன்று நான்கு அப்பொழுது சாமுவேல் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரையும் நோக்கி நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவீர்களானால் அப்படியானால் அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி இருக்கிறார்கள் ஆனால் முழு இருதயத்தோடும் திரும்பவில்லை ஆனால் அப்படின்னாலே சொல்கிறான் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவீர்களானால் அந்நிய தேவர்களையும் அஸ்தரோத்தையும் உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கி உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக்கி அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்யுங்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புகிறது என்று சொன்னால் மற்ற தெய்வங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தள்ளிவிட்டு என்ற அர்த்தம் கர்த்தருடைய ஸ்தானத்தில் அவருக்கு சமமாய் வைத்திருக்கிற மற்ற தெய்வங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தள்ளிவிட்டு என்று அர்த்தம் 
அப்போ உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக்கி கர்த்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்யுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அவர் உங்களுடைய உங்களை பெலிஸ்தருடைய கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவார் என்றான் அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் புத்திரர் பாகால்களையும் அஸ்தரோத்தையும் விலக்கிவிட்டு கர்த்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்தார்கள் அப்போ கர்த்தருடைய சீஷனாக காணப்படுகிறதான மனுஷர்கள் அவர்கள் கர்த்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய ஸ்தானத்தில் வேறு ஒன்றையும் வைக்கக்கூடாது அவருக்கு சமமாக நம்முடைய இறுதியத்தில் வேறொன்றை தெய்வமாக வைத்து நான் தேவனை ஆராதிக்கிறேன் என்று சொல்வதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதன் அடிப்படையில் ஏசுவானவரை கர்த்தர் என்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் இந்த ஏசு என்கிற கர்த்தரை அன்றி நமக்கு வேறொரு தேவன் இல்லை சேவிக்கிறதற்கும் நாம் தொழுது கொள்வதற்கும் பணிந்து கொள்வதற்கும் ஆராதிக்குவதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் வேறொரு தெய்வம் நமக்கு இல்லை வாட் இஸ் த லாட் மீன் இந்த காரியத்தை இன்னும் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் சில வசனங்களை நம்ம வாசித்து முடிக்கலாம் என்ன ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடுங்கள் உங்களுடைய ஜீவனையும் வெறுத்து விட்டு என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்வதனுடைய அர்த்தம் அவருடைய ஸ்தானத்தில் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேறு ஒன்றையும் வைப்பதை ஆண்டவர் விரும்புவதில்லை அப்படி நாம் வைப்போம் என்று சொன்னால் அவர் நம்மை சீஷர்களாக அவர் நம்மை விசுவாசிகளாக அவரை பின்பற்றுகிறதான ஜனங்களாக அவர் நம்மை பார்ப்பதும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வாட் இஸ் த டிசையர் ஆஃப் அவர் லார்ட் அபவுட் தட் ஹிஸ் டிசாய்பிள்ஸ் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது லூக்காவில் ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தபடினாலே அதை குறிப்பாக எழுதி வைத்திருக்கிறேன் லூக்கா என் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து அறுபத்தி இரண்டு வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதில் சில கேரக்டர்ஸை ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்தின் போது சந்திக்கிறார் அவர்களை குறித்து சீஷர்களாக அவரை பின்பற்ற விரும்பின அல்லது பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அழைத்ததான ஒரு மூன்று நபர்களை குறித்து இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஐம்பத்தி ஏழு அவசனம் அவர்களை வழியிலே அவர்கள் வழியிலே போகையில் ஒருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் எங்கே போனாலும் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்றான் அவருடைய பிரசங்கங்களை அவர் செய்கிற அற்புதங்களை அவருடைய க்ரௌட் ஃபாலோயிங்கை பார்க்கிறதான ஒரு மனுஷன் அவன் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் ஆண்டவரே நீ எங்கே போனாலும் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்றான் அதற்கு இயேசு நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷ குமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்றார் இதை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஏன் இவ்வளோ ஒரு இன்சல்டிங்கான ஒரு வேர்டை ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஓய் த லார்டு ரு ஜாக்சிம் என்று சொல்லி நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு பதில் கிடைக்காது ஆக்சுவலாக ஏனென்று சொன்னால் மிகுந்த தன்னுடைய விருப்பத்தை அவன் என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான் அதை ஓப்பனாக சொல்கிறான் லாட் நான் உண்மை சேவிக்க விரும்புகிறேன் உண்மை பின்பற்ற நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் எங்கே போனாலும் அங்கே உண்மை பின்பற்றி வருவேன் என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான வார்த்தை என்னை விட்டுடு என்னை விட்டுடு லீமி அலோன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை த மேன் ஹேட் ஷோன் மச் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஃபாலோ த லாட் பட் த லாட் did not show much interest or rejected him adhu enna kaaranam a irukum avudeya ullam unmayaga avudeya vaarthikku avudeya ullathukku sambandham illa alladhu avan eduthu thana andha mudivu oru veegathile aandavarai purindukollada padikku oru veegathile eduthu thana mudivu oru emotional aaga takkunu solugiradana oru kaariyam aandavara seriya purindukondana theriyala உண்மையாக இவன் ஆண்டவரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பின்பற்றுவானா நமக்கு தெரியல ஆனால் ஆண்டவர் தேவனாக இருக்கிறபடினாலே அவனுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஆண்டவருக்கு அந்த டிசிஷனில் அவ்வளோ பிரியம் இல்லை அவனை அக்செப்ட் பண்ணலை இரண்டாவதாக ஒரு மனிதன் ஐம்பதாவது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துலேயும் அறுபதாவது வருஷத்துலேயும் செகண்ட் மே வேறொருவனை அவர் நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் இன்னொருவன் இவரே அவனிடத்தில் போய் கேட்குறாரு த லார்ட் ஆஷ் ஷோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அவனிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறத கரியனை பின்பற்றிவா என்றார் அதற்கு அவன் ஆண்டவரே முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு வேண்டும் 
கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அதற்கு இயேசு மறித்தோர் தாங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கி என்றார் திஸ் மேன் டின் ஷோ மச் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஃபாலோ த லார்ட் ஆனால் உள்ளத்தில் விருப்பம் காணப்படுது ஆனால் வேறு கமிட்மெண்ட்ஸை குறித்து யோசிக்கிறானா என்ன நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவரை என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிடுகிறார் அவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவனுடைய பதில் கூட பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் எனக்கு முக்கியமான ஒரு கடமை இருக்கிறது நான் அதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான் செஞ்சுட்டு நான் வரேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் அதற்கு சொல்லுகிறதான காரியம் அதையும் தடுத்து நீ அதை செய்து விட்டு வா என்று சொல்லாமல் உன்னுடைய ப்ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் நீ அதை முடிச்சுட்டு வா என்று ஆண்டவர் சொல்லாமல் ஆண்டவர் அவனிடத்தில் சொன்னதான காரியம் நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கி என்றார் சாதாரணமாக அவரை சேவித்து பின்பற்றுகிறதான ஒரு காரியம் மாத்திரமல்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போய் நீ பிரசங்கி என்று அவனிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான வார்த்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வார்த்தையாக காணப்படுது இதிலையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் ஆண்டவர் இறுதியத்தை பார்க்கிறார் ஒருவேளை அவனால் வாயை திறந்து ஆண்டவரே முதல் மனுஷனை போல ஆண்டவரே நீ எங்கே போனாலும் உண்மை பின்பற்றி வருவேன் என்று அவனால் சொல்ல முடியாத நிலையில் காணப்படலாம் ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு விருப்பம் நான் ஆண்டவரை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி உள்ளத்திலே அவனுக்கு காணப்பட்டதான அந்த விருப்பத்தை அறிந்ததான தேவன் அவனிடத்தில் சொல்லுகிற காரியமோ அவனை டெஸ்ட் பண்ணுகிறதான காரியமோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அழைக்கிறார் அவன் ஆண்டவரை இதை நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை ஆண்டவருக்கு முன்பாக வைத்தும் கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான காரியம் அது இருக்கட்டும் நீ என்னை பின்பற்றி வா பின்பற்றி நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியத பிரசங்கி என்று சொல்லி அவனை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் மூன்றாவதாக ஒரு மனுஷன் அறுபத்தி ஓராம் அதிக வசனமோ அறுபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் பின்பு வேறொருவன் அவரை நோக்கி தேர்ட் கேரக்டர் ஆண்டவரே உண்மை பின்பற்றுவேன் ஆனாலும் முன்பு நான் போய் வீட்டில் இருக்கிறவரிடத்தில் அனுப்புவித்து கொண்டு வரும்படி எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அதற்கு சு கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்துவிட்டு பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்றார் திஸ் மேன் ஷோன் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் பட் தி லாடஸ் ரிஜெக்டட் இம் He has shown some interest with his own preference. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. But he has no other work. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. He has told him to be a friend of God. இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆண்டவர் பேசுகிறதான காரியத்தை உண்மை பின்பற்றுவேன் ஆனாலும் முன்பு போய் நான் எனக்கு ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நான் அந்த ப்ரெஃபரன்ஸ் படி செய்து விட்டு உண்மை நான் பின்பற்றுவேன் அதற்கு பின்பு அன்பு கூறுவேன் அதற்கு பின்பு உண்மை நேசிப்பேன் உண்மை சேவிப்பேன் என்கிறதான காரியம் வரும் பொழுது ஆண்டவர் ஜனங்களிடத்திலெல்லாம் பார்த்து சொல்லுகிறதான காரியம் கலப்பையில் கை வைத்து விட்டு என்னை பின்பற்றலாம் அப்படின்றதான எண்ணம் வந்துருச்சு ஆனால் வேற காரியம் முக்கியமாய் காணப்படும் என்று சொன்னால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அவன் தகுதியானவன் அல்ல அவரை பின்பற்றுவதற்கு அவன் தகுதியானவன் அல்ல அவரை விசுவாசிப்பதற்கு விசுவாசித்து தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு அவன் தகுதியானவன் அல்ல அவருக்கு சீசனாக இருப்பதற்கு தகுதியானவன் அல்ல என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதான அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் லூக்காவில் பேசினதான அந்த வார்த்தைகளுடைய கருத்து நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் என்ன வெறுக்க சொல்லுகிறார் குடும்பத்தை வெறுத்து விட வேண்டும் உன் ஜீவனை வெறுத்து விட வேண்டும் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் நீ வெறுத்து விட வேண்டும் என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லு வார்த்தையினுடைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் நான் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறேன் ஆண்டவருக்காய் ஓடுகிறேன் என்று நம்முடைய வாழ்நாளெல்லாம் நான் கொடுத்தாலும் கூட அதில் நம்முடைய ப்ரெஃபரன்ஸ் அதிகமாய் காணப்படும் என்று சொன்னால் முதலாவது நாம நம்முடைய காரியங்கள் அவைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்கிறது அது மேல் தட்டில் நம்முடைய மனதிலும் இருதயத்திலும் காணப்படும் என்று சொன்னால் நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான காரியம் சீஷனாக இருக்கிறதற்கு நீ தகுதியானவன் அல்ல ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிற நீ தகுதியானவன் அல்ல கிறிஸ்தவ விசுவாசி என்று சொல்லிக்கொள்வதற்கு நீ தகுதி உள்ளவன் அல்ல சபைக்குள்ளே காணப்படுவதற்கு நீ தகுதி உள்ளவன் அல்ல யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ப்ரெஃபரன்சஸ் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் லார்ட் டு சோ பட் த லார்ட் சேஸ் ஐ எம் யுவர் லார்ட் சோமி 
So me alone. Love me, love me alone. Follow me, follow me alone. Worship me, worship me alone. And the chili, Andover, Katrukudakaradana Karyana, Christopher, Shishan, and the Chunal. In Edirbarkra, what is the desire of the Lord? Ejaman Udea, Virupum, Yevanama, Yurkrudu, and Badi, our Tanude, Warthigal in Molamaka, Janathirke, or really put it to the crab. Nam Yevanama Kana Pudugro, Viswasigal in the Sola Pudugre, Christopher. Or a pin but to grey, Manishan, and the Solukre, Namudi, Warkile, Namudi, Ejaman, Mukiman, and Atele Kana Patrara, Namudi, Warkile, Ara di Pudurke, Ivar Endri, Vere the Kana Puddha, Namasevi Kradurke, Panin the Gulbadurke, Pin but to other Kay, Anbusal to other Kay, Ivar Endri, Vere the Namudi, Warkile, Peridake, Kana Pudum and the Chunar. The Nalile Harin the Gulunga, Ulaining Opu Gudunga, Sishanai, Irupadurke, Takudi, Nam, Idan the Bonavar Kilaka Kana Padagrom, in Badi, Purin the Gunde, in the Nalile Arpanipon, Andabre. We want to love you. We want to serve you. We want to follow you. We want to worship you. You, you alone, Lord, in the Chuli, Namina Mopu Gudupo, England by Nesi Kradane, Engel Parisutapidave. Umay alam al paralokatele, Engliki arunda andabre, ari mengliketriad. Umay andri, bulokatele, Engliki vere virupamele. Bulokatele, pale kari engle nangal parkalam, arindurukalam andabre, analo. Umay andri engleke, bulokatele, vere virupamele. Paralokatilum, andabre, nangal vendi kulbadurkum. Engle kuritin in apodurkum. Engle karisani od parpodurkum. Engle tevegale sandi podurkum. Andabre, where or Nabarele, where or Deva Mille in the Andabre, Sangi the Bustagatele, Sola put in the Vartekale, Wunar the Nangal Chabikramaya, Mayendri Paralogatele, Engelke, Yarmele Niringal Devana, Yurukri, Ketawe, Niringal Pidava, Yurukri, Niringalika, Yena Sayavendamo, Abulabu in the Bumile, Yerangi, and the Manidanaka, and in the Navy Andabre. And I pin but to Graven, even a my recommendment gray, Umudi Ekata, Verupatan is solivit, Nisendu Rukri Raya, then Alilum Katawe, Nirangal Matile, Avia, Ulavi Kondur and the Partha Kondurukri, Englukulaga, Wasam, Segravarai, Engli Muketu, Mene, Engli Arpani, Pavanama, Yukre, Hendra Andabre, Umudi Avi, Engli, Ara in the Wunderukrabadi Nal, then Alil Andore, Wunderwood, Chenangala, and Angal Kana, but a Kurbe singer. இரண்டு நினைவுகளாய் குந்தி குந்தி நடக்கிறதான கர்த்தாவே காரியம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில வேண்டாம் கர்த்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்கிறவர்களாக கர்த்தர் ஒருவரையே தெய்வமாய் கொண்டவர்களாக கர்த்தர் ஒருவரையே சேவிக்கிறவர்களாக ஆண்டவரே இந்த சபையின் பிள்ளைகளும் இதை கேட்கிறவர்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும் ஒப்பு கொடுக்கும் ஆண்டவரே நீர் கிருபை செய்யும் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அருமை பிதாவே ஆமென் in Atumave Katare Stotri. In Murulame or Parisut and Amate Stotri. In Atumave Katare Stotri. Katar say the Sakalabakarangalium Maravade. Amen. Namade Kataragi Esikus through the Kurbayum in the Devanudi Anbum. Irudi Avium Indum Indum Sada Kalangalum. Galanevarium. Rodukuda Yurandanadatuadaka. Amen. God bless you all.